ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ series the arrangement of various elements in the order of increasing or decreasing values of their standard electrode potential is called electrochemical series adayidu vividha moolagangale avide electrode potential koodunna kramathilo kurayna kramathilo kramigarichirikkunna sreniya parayna peraanu electrochemical series നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവും ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ടു കമ്പയർ ദി റിലേറ്റീവ് റിയാക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ലോഹങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏത് ലോഹത്തിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫും ആ സെല്ലിന്റെ റിയാക്ഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെല്ല് നിർമ്മിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അളക്കാനും സാധിക്കും ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ എലമെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് സഹായകമാകാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ലോവർ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ബി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അതായത് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രവണതയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റുകളായിരിക്കും അതുപോലെ ദി എലിമെന്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ബി റെഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ മൂലകങ്ങൾക്ക് നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രവണതയാണുള്ളത് അവ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുകളായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കി നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണെന്നും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അതുപോലെ എൽ ഐ പ്ലസ് ലിത്തിയം അയോൺ ആണ് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ദി മെറ്റൽ ഇസ് വിത്ത് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ആസിഡ്സ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾക്ക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ലോഹത്തിന് മറ്റൊരു ലോഹത്തെ അതിന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ദി മെറ്റൽ ഇസ് വിത്ത് ലോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ദി മെറ്റൽ വിത്ത് ഹൈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം ദയർ സൊല്യൂഷൻസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾക്ക് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ ലൈനിൽ നിന്ന് ആദേശം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദി
cell representation cu single bar cu2 plus double bar ag plus single bar ag அது போலே anode reaction copper on anode copper gives cu2 plus plus 2 electron cathode reaction 2 ag plus plus 2 electron gives 2 ag இப்போ cell representation எடுந்து எங்கினியானும் cell reaction எங்கினியானும் எடுந்து அரியான் பாடில்லாத்து விடு இதினி மும்பு நம்மல செய்த ஒரு கலாஸ் உண்டு ஆ கலாஸ் நோக்கி அது மனிசிலாக்கு அடுத்தாய் ஒரு கொஸ்சின் குடி நோக்காம் 2.11 say exam நிச் செய்த்து குச்சின்னான் 0.34 அது போல சில்வர்ந்தே potential 0.8 volt சில்வர்ந்தே potential கோப்பர்ந்தே potential நேக்கால் கூடுதல் ஐது உண்ட சில்வர்ந்தே கோப்பர்ந்தே அதின்டே solution இந்த displays செய்யான் சாதிக்கியில்லா அது உண்டு நமுக்க சில்வர் பாத்ரத்தில் கோப்பர் சல்பேட் solution சூசிச்சு வைக்கியான் சாதிக்கியும் சிங்காணும் Electrode potential of zinc is lower than that of hydrogen. Therefore, zinc can displace hydrogen from dilute sulfuric acid. 